begrüße euch ganz herzlich zu unserem Live-Video. Wir haben gerade wieder <lacht> schön zusammen meditiert. Und jetzt bin ich gespannt, wie eure Erfahrungen waren in der Meditation. Und auch eure Erfahrungen, die ihr so außerhalb der Meditation macht. Ich lese gerade von der Eva. Ähm, ich hätte diese ganze Meditation so gerne live erlebt. Sie bedeutet mir so viel, komme aber einfach nicht ins Video rein. Manchmal später. Es ist sehr frustrierend und macht mich traurig. Ich werde es dann nachher anschauen. Ja, das ist schade, Eva. Ich habe auch von jemand anders gehört jetzt, dass auch dasselbe, gleiche Problem aufgetreten ist. Ich würde auch ganz gerne von anderen vielleicht noch mal hören, ob sie auch Probleme haben, in das Video zu kommen. Ob das an deinem Computer jetzt liegt oder deinem iPad oder so. Oder ob das an meinem Computer liegt, dass man nicht hier reinkommt. Oder auch nicht in unseren Austausch kommt, weil die Leiste denn nicht da ist oder der Zugang nicht möglich ist. Ja, das sollten wir mal herausfinden. Vielleicht hat jemand eine Idee, <lacht> wo dann das liegen kann. Der Sinn der Meditation ist, dass wir zu uns selbst kommen, in die Stille kommen. in die Zeitlosigkeit kommen. Weil das Leben wird bestimmt durch die Zeitlosigkeit, nicht durch die Zeit. Wenn wir uns immer in der Zeit aufhalten, und gar nicht in die Stille gehen, dann verpassen wir diese Zeitlosigkeit. Oh, die nenne ich schreibt, bei mir ging es heute erst nach kurz nach neun, die Tage zuvor ging es vor neun. Oho. Falls ihr eine Idee habt, was es ist, woran es liegen kann, ob ich da was einstellen kann bei mir, dass man leichter den Zugang hat hier zum Live-Chat, würde ich mich freuen, wenn jemand das vielleicht klären könnte. Aber auch das, wie ihr seht, selbst Erscheinungen im Erscheinungen, wie jetzt zum Beispiel kein Zugang haben zum Live-Chat, dass man dann auch ein bisschen verärgert ist, frustriert ist. Das zeigt uns, das ist auch wieder, merkt ihr, das ist auch eine Erscheinung in der Zeit. Und wenn immer wir 
wo sie die Zeit haben, da kommen auch so, dass man nervös wird, dass man nicht glücklich ist, dass man ärgerlich wird, dass man das Video jetzt verpasst hat. Das kommt dann auf. Und wenn wir jetzt schön meditieren und transzendieren, kommen wir in die Zeitlosigkeit. Und jetzt sehe ich gerade Barbara. Also die, die Eva schreibt nochmal, äh, das ist das Einzige, was sie auf Facebook macht jetzt so, so die Live-Videos zu schauen und alles ist gut eingestellt. <lacht> äh, und trotzdem ist sie etwas unglücklich. Es tut mir furchtbar leid. Ich gebe es jetzt auf. Ja, liebe Eva, wir geben nicht auf. <lacht> Wenn wir aufgeben, dann geben wir uns auf. Wir bleiben immer am Ball und es gibt für alles eine Lösung. Für alles im Relativen, das sind ja alles Erscheinungen in der Zeit. Und wenn da etwas nicht funktioniert, dann geben wir nicht auf, weil alles können wir wieder zum Funktionieren bringen. Und auch selbst die Verbindung im Internet. Also ich bin da auch immer sehr emsig, wenn etwas nicht funktioniert, dann mache ich es so lange, bis es funktioniert. Und meistens geht es auch ganz schnell. Und das ist immer, wenn man loslässt, wenn man in die Zeitlosigkeit geht oder ist, dann lässt man ja immer alles los. Man ist dann immer wieder weg von dem Problem. Und dann wenn man losgelassen hat und in der Zeitlosigkeit ist, da kommt aus dieser Zeitlosigkeit die Antwort. Und manchmal ist es eine ganz Kleinigkeit, die man übersehen hat in der Einstellung beim Computer und auch bei sich selbst, in der eigenen Einstellung, wie ich dazu stehe. Wenn ich mich jetzt mit der Zeit identifiziere oder mit dem, oh, ich komme da nicht rein in den Computer, ich würde gerne an die gemeinsam, bei der gemeinsamen Meditation teilnehmen, dann, oder es klappt nicht, dann wird man nervös, man wird unruhig. Seht ihr, das ist die Zeit. Nur die Zeit kann uns nervös machen. Nur die Zeit kann uns Angst machen. Nur wenn wir in der Zeit sind, kann das Leben sehr frustrierend sein. Und deshalb ist es gut, unser Nervensystem jetzt zu trainieren, dass wir in die Zeitlosigkeit kommen. Und die Zeit ist in dieser Zeitlosigkeit. Das heißt, wie die Formen, all die Formen, der Computer, das Video, das, was ich jetzt sage, ist eine Erscheinung dieser Zeitlosigkeit. Und die Zeit selbst, die Vergangenheit, die Zukunft, die Zukunft, die Gegenwart ist auch eine Erscheinung in der Zeitlosigkeit. Und daran können wir erkennen, wie wichtig das ist, die Zeitlosigkeit. Die Zeit, die Zeit zu transzendieren, damit wir in die Zeitlosigkeit kommen. Und wenn wir die Zeitlosigkeit stabilisiert haben, dann stört es uns das nicht mehr, dass wir 
wenn in, in der Zeit etwas nicht so funktioniert, weil die Zeitlosigkeit ist auch der Friede. In der Zeitlosigkeit ist auch das Wissen. Die Liebe. Wendy, bei mir ging es heute erst kurz. Achso, okay, das hatten wir schon. Ich habe 20 Minuten meditiert, danach wurde ich nervös. Barbara, schön, dass du das sagst. Und dann hast du aufgehört. Also nach 20 Minuten hast du dann aufgehört? Ja, das ist so. Und das ist schön, dass du das sagst. Ja, sagt alle eure Erfahrungen, weil es gibt immer etwas zu sagen dazu. Und das ist gut, wenn ihr es ausdrückt, damit ihr ins Vertrauen kommt. Wenn wir unsere Erfahrung verstehen, dann kommen wir ins Vertrauen. Und wenn wir im Vertrauen sind, dann können wir loslassen. Und dann können wir in die Zeitlosigkeit kommen. Und Barbara, wenn du jetzt nervös geworden bist nach 20 Minuten, Sag mal so, wenn das deine Zeit ist, 20 Minuten zu meditieren, ist ganz wunderbar. Und wenn du jetzt, sagen wir mal so, du meditierst eine halbe Stunde und wirst nach 20 Minuten ja nervös, was heißt das? Du bist nervös geworden, wurdest du ungeduldig, konntest nicht mehr da ruhig sitzen, war dir es zu lang? Waren da andere Gedanken, Gedanken, die dich von der Meditation abgehalten haben, Gedanken, das Gefühl vielleicht, ich muss was anderes machen jetzt, eine Zeitverschwendung für mich noch länger hier zu sitzen. Schau mal bei dir, welche Gefühle, welche Gedanken gerade da waren. Das ist, wenn wir auf dem Weg sind, ganz natürlich, auf dem Weg heißt, wir sind auf dem Weg zu uns selbst, auf dem Weg zu dieser Zeitlosigkeit. Und es gibt für uns einen Weg, weil wir in der Zeit sind weil es für uns die Vergangenheit, die Zukunft und die Gegenwart gibt. Wir sind damit identifiziert, mit der Vergangenheit, mit der Gegenwart und mit der Zukunft. Das sind die drei Zeiten. Und in diesen drei Zeiten, da können wir nervös werden, da können wir unruhig werden, da können Ängste aufkommen. Da können Erinnerungen aus der Vergangenheit aufkommen, die uns auch wieder unruhig machen. Da können Gedanken aufkommen, alle Formen von Gedanken, alle Formen von Problemen. In der Zeit. Das heißt, wir sind auf dem Weg von der Zeit in die Zeitlosigkeit. Und auf dem Weg können jetzt all diese Erscheinungen die wir vielleicht gar nicht haben wollen, können jetzt aufkommen, dadurch, weil wir mehr in die Zeitlosigkeit gehen. Und das ist Stille. Da fährt der Körper und der Geist eine tiefere Stille. Und, dann, und die Zeit, die wird weniger. Man spürt so, man kommt immer mehr in die Zeitlosigkeit. Und mit der Gefühl der Zeitlosigkeit ist mehr Stille da und die Stille bewirkt, dass so unsere Nerven sich regenerieren, dass die, die Altlasten, das was wir da angesammelt haben, auflösen und dann kann das passieren durch diese Auflösung 
der Traumata, Stresse, Verspannungen, dass wir nervös werden, weil das zu viel ist jetzt. Weil das Nervensystem muss ja auch das, was jetzt aufgelöst wird, das ist Schwesterarbeit, muss ja das auch verarbeiten. Und dann diese Erinnerungen, die dann plötzlich wieder kommen, nicht? oder Gefühle, die dann plötzlich kommen in der Meditation, verbrauchen auch Energie und bringen vielleicht eine gewisse Unruhe mit sich. Und dann ist es gut, das zu verstehen, dass das jetzt ein Reinigungsvorgang ist. Diese Nervosität, diese Unruhe ist auch ein Ausdruck von Reinigung. Das Nervensystem ist dabei, sich zu regenerieren, sich von den Altlasten zu befreien. Und dadurch können solche Erscheinungen sein, man wird ein bisschen unruhig, man ist unnervös, man hat keine Lust mehr zu meditieren, man möchte am liebsten aufspringen, was anderes machen oder das Gefühl, boah, die Meditation, die taugt nichts, das bringt nichts, was soll das, hier rumzusitzen. Das sind alles Erscheinungen, die entstehen können, dadurch, weil wir mehr in die Stille kommen und das Nervensystem jetzt beginnt sich zu reinigen. Das ist eine gute Sache. Das ist wunderbar. Und das, wenn wir das jetzt haben, diese Reinigungsphänomene, da laufen wir nicht vorweg. Wir gehen da nicht in Widerstand. Wir machen gar nichts. Das Einzige, was wir dann noch machen, Entweder, wenn das ganz stark ist, so diese Nervosität, diese Unruhe, dann sind wir ein bisschen mit der Aufmerksamkeit jetzt bei dieser Unruhe. Und wenn es möglich ist, gehen wir wieder zu uns selbst, unser Mantra. Ich sage Mantra, das ist das, was ich mache. Nicht so durch die Transzentale Meditation, das vedische Mantra, da gehe ich zurück zu meinem Mantra. Wenn du was anderes machst, vielleicht auch ganz gut, wenn ihr mal so ein bisschen erwähnt, was ihr so macht im Einzelnen, dann kann ich da vielleicht auch noch ein bisschen was dazu sagen. Aber so jetzt in dem Fall mit einem Mantra, Mantra-Meditation, da gehe ich zurück zu meinem Mantra, weil das Mantra bringt mich wieder in diese, in diese Zeitlosigkeit, in die Stille, zu mir selbst. Und aber... Wie ich sagte jetzt gerade, das, was jetzt gerade aufgekommen ist, dass man nervös wird, dass man unruhig wird und so, das kann wiederkommen. Und das ist ja Meditation. Meditation heißt ja auch, wir gehen zu uns selbst und dann ist da Unruhe, weil das Nervensystem gereinigt wird. Stress und Verspannung werden jetzt aufgelöst und dann kann ich nervös werden, unruhig werden, Gedanken haben, Ängste haben, alles Mögliche. Aber mit dem Verständnis jetzt, das Verständnis, was sie jetzt gerade bekommt, dadurch ist es uns leichter möglich, damit umzugehen und zu verstehen, boah, da passiert was Gutes. Da ist was Schönes, was jetzt passiert. Wenn du diesen Brocken jetzt, der sich jetzt gerade dabei ist, aufzulösen, die Chance auch gibst, dass er sich auflösen kann, dadurch, dass du jetzt nicht wegläufst und sagst, nee, ich habe da keinen Bock drauf, dann bist du im Widerstand. Reine machen ist nicht immer ganz einfach, sage ich so. Nicht wie ein Haus, was völlig verschmutzt ist und wir gehen jetzt drin mit einem Drahtbesen oder Bürste und reinigen das Haus. Da fliegt auch erst uns mal der ganze Dreck um die Ohren. Aber nach einer gewissen Zeit merken wir, boah, da können wir sehen, der Einsatz hat sich gelohnt. Das Haus von all seinen Schmutz zu befreien und plötzlich sieht man, bah, das, hell, das Haus sieht hell aus, es ist lichtvoller und man fühlt sich wohl, weil es sauber ist. Aber dieser Übergang, dass dieser Reinigungsvorgang, boah, der wirbelt den Wirbel, die Schmutz erstmal auf. Und das ist genauso bei uns. Wir gehen nach innen und jetzt wird das alles aufgewirbelt und dann kommen Gedanken und Gefühle, Empfindungen, Unwohlsein. Muss nicht sein. 
Das ist ja auch bei jedem anders. Der eine fährt das so, entsprechend seines Nervensystems. Deshalb, keine Erfahrung ist identisch mit den Erfahrungen, die jemand anderes hat. Das Einzige, was identisch ist, wenn wir all diese Fluktuationen, all diese Erregung und Anregung und Verspannung und all das, so die Blockaden transzendiert haben, was möglich ist. Wir können alles transzendieren. Also wir können direkt auch so mal für eine Zeit, eine gewisse Zeit, durchrutschen durch all diese Blockaden, all die Schwierigkeiten und kommen in die Zeitlosigkeit. Und die Zeitlosigkeit die ist bei jedem gleich. Das, die Zeitlosigkeit ist das Bewusstsein. Das Bewusstsein, was all diesen Turbulenzen und unseren Gedanken und unseren Gefühlen zugrunde liegt. Das ist ein ganz guter Punkt. Ich finde es auch gut, wenn ihr das sagt, so was ihr erfahrt, weil dadurch haben wir es die Möglichkeit, auch uns selbst mit unseren Erfahrungen besser zu verstehen, was da kommt und weshalb das so ist. Eva ist wieder da. Wunderbar. Was hast du gemacht? Wodurch hat das geklappt? Ja, wunderbar, Eva. Du gibst nicht auf. Das weiß ich auch. Manchmal ist man so ein, so ein Mut, der denkt man, boah, das klappt wieder, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf und so. Und das heißt ja auch, loslassen. Nicht? Was ich sagte, wenn es mal nicht klappt, geh nach innen. Halte inne. Geh in die Zeitlosigkeit. Sei still. Also nicht in den Widerstand. Nicht so anfangen, oh, ich muss kämpfen. Also weitermachen heißt im Grunde genommen, ich lasse los, gehe zu mir, vergesse das Ganze und dann kommt die Antwort zu deiner Frage, zu deinen Fragen oder wo, wo, warum bestimmte Dinge nicht klappen, kommt die, Anfang, die Antwort aus dir selbst heraus. Und das ist das Wunderbare des Loslassens. Und wie gesagt, wir können am besten loslassen, wenn wir in dem Bewusstsein sind, wo man ganz loslassen kann. Und wenn wir noch nicht dieses reine Bewusstsein, diese, dieses unbegrenzte allgegenwärtige Bewusstsein, diese totale Stille noch nicht ganz realisiert haben, dann können wir immer in diesem Rahmen des Bewusstseins, was wir jetzt schon haben, darin loslassen. Und darin wachsen wir dann. Und nächstes Mal können wir wieder ein bisschen mehr loslassen. Und dann wieder ein bisschen mehr loslassen. Also es macht überhaupt nichts, wenn wir merken, oh, ich kann gar nicht loslassen. Aber wir sind auf dem Weg des Loslassens. Und mit der Zunahme der Bewusstheit, mit der Zunahme des Bewusstseins, können wir immer besser loslassen. Und wir können immer mehr in die Zeitlosigkeit kommen. Wir gehen aus der Zeit immer mehr raus, kommen in die Zeitlosigkeit und erkennen in der Zeitlosigkeit, dass wir, du, ich, wir alle, die Zeitlosigkeit sind. Wir sind das Bewusstsein, wir sind die Zeitlosigkeit. Ja, ganz prima, Eva. Äh, Barbara, ja, wunderbar. Lenny, bei mir kein, kam ein Gedanke hoch an etwas, das mich an ein, einer Nachbarin stört. Darüber legte sich dann ein Lied. <lacht> Karuna, Karoge, Kaba, Aba, oh gut. Und dieses Karuna, Mitgefühl, sehr gut, konnte ich spüren. Und es löste die Situation in mir ein Stück weit auf, denke ich, okay. Ja, ganz wunderbar. Nochmal, bei mir kam ein Gedanke hoch an dem, was mich an einem... Ja, das ist, guck mal, das ist genau das, ganz wunderbar. Du hast etwas in der, von deiner Nachbarin in dir angesammelt. Was es auch war, aus der Vergangenheit, irgendwas, irgendwas, und das stört dich vielleicht, oder irgendwas hat sie mal gesagt, so... Oder ihr Verhalten, so wie sie sich verhält, wie sie sich benimmt und so, ganz egal. Aber das ist etwas, was da bei dir resoniert so und das stört dich. Und dieses Stören, das macht dich ja nicht glücklich und das macht deine Nachbarin auch nicht glücklich. 
Ich dich spüre das, wie du dich fühlst mit ihr, weil wir sind verbunden miteinander. Und wenn du jetzt durch das Lied von Mitgefühl es erreicht hast, dass ein Stückchen dieser Situation sich aufgelöst hat, ganz wunderbar. Das ist wie, wie in der Meditation. Nicht? Wir gehen zu uns nach innen und das Lied ist auch so. Nicht? Das Mitgefühl ist ja auch ein Weg nach innen, Mitgefühl. Nicht? Und du kannst erst wirklich ganz im Mitgefühl sein, wenn du in der Zeitlosigkeit bist. Da bist du voll im Mitgefühl. Aber auf dem Weg das zum Mitgefühl hin, zu diesem reinen Mitgefühl, haben wir ja auch Mitgefühl. Wir haben ja Bewusstsein, wir haben ja Bewusstheit. Nicht? Hat ja jeder entsprechend seiner Reinheit oder entsprechend des Nervensystems, wie das funktioniert, haben wir Bewusstsein. Und in diesem Bewusstsein, was wir haben, haben wir auch die Möglichkeit, im Mitgefühl zu sein. Nicht? Und das Mitgefühl wird immer größer, je reiner, je reiner unser Nervensystem wird. Und wenn das Nervensystem völlig geklärt ist, völlig rein ist, dann sind wir eins mit, den, mit der Nachbarin und mit unseren Freunden und so. Und dann sind wir immer auch in diesem Mitgefühl. Wir fühlen mit. Wir leiden nicht. Also wir sind nicht in Mitleid oder so in, in dieser Leidensgeschichte. Das ist was anderes. Das müssen wir unterscheiden. Das ist wie Leiden und Mitgefühl. Das sind zwei verschiedene Stiefel. Also Leiden tun wir, wenn wir uns damit identifizieren. Wenn, wir, wenn du dich jetzt mit deiner Nachbarin identifizierst, dann kommst du in die Leidensgeschichte. Und aber wenn du ins Mitgefühl gehst, dann bist du, kommst du aus dem Leiden heraus. Nicht, du fühlst mit, ohne dich mit dem Leid deiner Nachbarin oder mit dem, was da ist, so, dich zu identifizieren. Und dann kommst du nicht in das Leiden, so, nicht, das ist so vom Kopf, so, nicht so, was wir haben. Und dann leiden wir alle nicht immer mehr, aber durchs Mitgefühl, durch Hingabe, Hingabe nicht, und Hingabe ist ja auch eine Art von Mitgefühl, kommen wir aus der Situation, aus dem Problem heraus. Und wie du sagst, stückchenweise löst sich das auf. Ganz wunderbar. Äh, Barbara, ich hatte andere Gedanken, keine Geduld und das Gefühl, ich müsste etwas anderes machen. Ja, genau, das ist der Punkt. Das ist so, das ist so, und da sind wir alle von betroffen. Nicht, weil dieses Ton, wo kommt das Ton her? Das Gefühl, ich muss etwas tun. Das kommt immer aus der Zeit. Immer wenn wir in der Zeit sind. Da kommt das Gefühl, ich muss jetzt was machen. Ich kann da nicht so nutzlos rumsitzen und dann meditieren. Das bringt doch gar nichts. Ich muss jetzt kochen, ich muss spazieren gehen, ich muss irgendwas machen, Fahrrad fahren, irgendwas. Kommen so Gefühle auf, wo es dich dann hinzieht. Und da ist es ganz gut, deshalb sagte ich gestern auch, es ist gut, seine Meditationszeit zu haben. Angenommen, du sagst, ich meditiere morgens und abends 20 Minuten. Dann ist das deine Zeit. Du weißt, diese 20 Minuten tun mir gut, die sind passend für dein Nervensystem. Leo, das ist nicht zu viel, nicht zu wenig, da komm, kommst du gut klar. Und wenn du jetzt meditierst und nach 10 Minuten kommt jetzt dieses Gefühl auf, boah, ich habe da keine Geduld mehr, da rumzusitzen, dann hast du jetzt das Verständnis, das ist eine Stresslösung. Da ist etwas in dir, was bereinigt wird. Und jetzt sagst du, nee, ich kann Lust mehr. Und jetzt, das, deshalb ist das Wissen so gut. Dann bleibst du trotzdem da in deiner Meditation 20 Minuten und spürst jetzt nach 10 Minuten, wo diese Ungeduld aufkommt, du spürst deine Ungeduld. Das heißt, du gehst eigentlich jetzt wieder in die Zeit, bist mehr in der Zeit, aber macht ja nichts. Du bist dann einfach mit dem, was da gerade ist und das jetzt so, das gibt diese Ungeduld. Und dadurch, dass du deine Aufmerksamkeit da kurz drauf hast, wirst du sehen, die Ungeduld ist sie auf. Und wenn das kein starkes Gefühl ist, wenn das so, nur so oberflächlich das Gefühl ist, so Ungeduld, 
ich muss jetzt was anderes machen, dann lass das Gefühl einfach da, kümmere dich nicht rum, drum und geh einfach wieder zu dir selbst. In die Zeitlosigkeit, in die, in den, zu deinem Mantra oder was du anderes, wenn du was anderes machst, dann, dann mach das so weiter, damit du wieder mehr zu dir selbst kommst. Und dann kommt wieder das Gefühl, oh, ich halte es nicht aus, ich muss. Bleib da ohne Anstrengung, ohne dass du jetzt dagegen ankämpfst. Deshalb gehst du mit der Aufmerksamkeit zu diesem Gefühl, bleibst einen Moment bei dem Gefühl und gehst dann wieder zurück zu dir selbst. Das ist Meditation. Das ist immer das Spiel, was wir alle haben. Nicht, wir gehen, werden immer durch irgendetwas rausgerissen, können nicht mehr zu uns selbst gehen. Der eine hat gesagt, boah, ich habe vielleicht Schmerz, so tut mir so weh. Der andere sagt, ich habe keine Lust mehr zu meditieren. Oder ich, mir reicht das zehn Minuten so. Nein, wenn deine Zeit 20 Minuten sind, sind bei, sei da und spiel das Spiel. Das ist ein Spiel. Nicht wie so ein Ping-Pong. Du spielst jetzt nicht. Das heißt, da gehst du zur Stille, dann kommst du aus der Stille raus, dann sind Gedanken da, dann gehst du wieder zur Stille, dann kommen da vielleicht Schmerzen auf, dann gehst du wieder mit der Aufmerksamkeit ein bisschen zu den Schmerzen und dann gehst du wieder zur Stille. Das ist immer so ein Hin und Her. Und dann mit der Zeit, dadurch lösen sich diese Probleme, diese Zeit, diese, diese Ungeduld löst sich auf. Der Unfriede, der jetzt sein kann, der löst sich auf. Und du wirst merken, du kommst immer mehr zu dir selbst. Und wenn diese Blockaden, das sind ja Blockaden, nicht auch das Gefühl, oh, ich habe keine Lust oder ich habe keine Zeit oder so, oder ich will was anderes machen, das ist ja auch Stress. Deine wahre Natur ist die Zeitlosigkeit. Da kommt kein ungutes Gefühl auf. Da bist du einfach mit dir zufrieden. Aber solange wir Stresse und Verspannungen in uns haben, da kommen diese Dinge auf. Das heißt, wir sind in der Zeit. Da kommen, diese Dinge kommen nur in, in uns auf, weil das die Vergangenheit noch da gibt. Die Zeit, Vergangenheit. Oder die Idee, ich will jetzt was anderes machen. Dass irgendwas, was schöner ist, als zu meditieren. Das sind alles Hindernisse, Blockaden in unserem Nervensystem, die, die dabei sind, sich aufzulösen. Und für uns gilt es jetzt, das zu verstehen und auch dem Nervensystem die Möglichkeit zu geben, dass sich diese Blockaden auflösen. Wenn wir da jetzt weglaufen oder in Widerstand sind, dann wirst du genauso zu einer anderen Zeit mit dem gleichen Problem wieder konfrontiert. Also du kannst deinem Schicksal nicht entrinnen. Du kannst deinem deinen Taten, die du in der Vergangenheit gemacht hast und die sich jetzt in der einen Form, in dieser Form oder in einer anderen Form ausdrücken, kannst du nicht entrinnen. Das heißt, wir können, das deshalb sagt, bleib am Ball. Nicht? Lauf nicht weg. Weil irgendwann bist du immer damit konfrontiert, es aufzulösen. Und wenn du es versäumst, es jetzt aufzulösen, dann musst du es später machen. Du verschiebst eigentlich nur, wenn du jetzt sagst, nee, ich habe keinen Bock, ich will nicht mehr meditieren, ich will was anderes machen, das Leben ist viel schöner ohne Meditation, kannst du ja gerne machen, das fickt dich ja keiner zu, ist, jeder ist frei, aber zu wissen, das, was im Nervensystem brennt, ist diese Blockaden, irgendwann wirst du so damit konfrontiert, vielleicht durch eine starke Depression, oder durch einen Unfall liegst du im Krankenhaus und dann kriegst du deine Ruhe. Wo das vielleicht passiert. Oder Coronavirus jetzt. Nicht? Da bist du so gezwungen, plötzlich dich damit auseinanderzusetzen, deine Widerstände zu begegnen, deine Unruhe zu begegnen, deine Probleme zu begegnen, wie auch immer. Die sanftere Natur ist kein Unfall, keine Erscheinung von außen, außen. Kein Hausarrest. Besser ist einfach so in sich selbst die Dinge zu lösen, indem wir in die Zeitlosigkeit gehen, indem wir in die Stille gehen, 
indem wir zu uns selbst gehen. Und je mehr wir das machen, je mehr Möglichkeiten müssen wir einräumen, umso besser sind wir morgen dran. Oder auch jetzt, so nicht so jetzt nicht. Wir lösen es jetzt auf, mehr und mehr, gehen zu uns selbst, erfahren die Stille, Stresse kommen auf, wir kümmern uns nicht drum und wenn sie uns doch vereinnahmen, dann geben wir mit der Aufmerksamkeit mit hin und dann lösen sie sich auch auf. Aber nicht mit einem Willen. Aufmerksamkeit heißt nur, so wie, sagst du, hallo, wie jemand, den du gar nicht kennst, hallo, du verwickelst dich da nicht drin. Du sagst einfach nur, hallo, okay, nicht, bist da. Ohne dich da wieder neu mit zu identifizieren und dann sind die Unruhe, die Stresse, die Blockaden, Kopfschmerzen, was auch immer, das sind wie Wolken, die vorbeiziehen. Und du bist der Wahrnehmende und schaust einfach nur zu, lässt sie gehen, ohne sie zu halten. Und dann bist du wieder bei dir selbst, bei deinem Selbst. Und erfährst tiefere Stille. Wenn je mehr weg ist, umso tiefer kannst du in dir in dein Bewusstsein eintauchen, in die Stille eintauchen und erfährst tiefere Stille und wirst bewusster. Dein Nervensystem reinigt sich immer mehr und du wirst erfahren, du wirst immer bewusster, bewusster, bewusster und deine Sicht wird immer klarer, 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 deine Wahrnehmung wird schärfer und schärfer und größer und weiter. Nicht alles wendet sich zum Guten in dem Maße, wie Stress und Verspannung aus deinem System weg sind. <lacht> Okay, dann war aber, ich hatte andere Gedanken, keine Geduld. Okay, das war's. Eva, ich habe das erste Mal Wärme gespürt, vom Kopf bis Mitte, Rücken, Zentrum. Von der Empfindung war Kronchakra oder wo die sein sollen, ich weiß es nicht. Es ist nur meine Empfindung. Auf Farben, die sich aufgelöst haben, habe ich, mal sehen, mehr, habe ich irgendwann gesehen. Auf rosa Hintergrund es kam gelb-grün, das sich mehrfach in Kreisen aufgelöst hat. Dann hat das, dann hat das aufgehört. Ja, ganz wunderbar, ganz schön. Ja, wie du siehst, auch die Wärme, das ist eine ganz andere Erfahrung jetzt, und das ist auch eine Wärme. Warum erfährst du Wärme? Du erfährst Wärme, auch im Rücken so, weil da Bereiche sind, weil da Blockaden sind. Und alles, das, und das ist das Schöne, wenn wir nach innen gehen, dann müssen wir uns nicht um die Blockaden kümmern. Die Blockaden, nicht Ängste, Frustration, Eifersucht, Zukunftsängste, auch alle Arten von Ängsten, nicht kein Geld mehr zu haben keine Arbeit zu haben, alles, was jetzt so aufkommt, gerade durch diese Zeit, wo wir in Quarantäne sind oder mit dem Coronavirus in Zusammenhang sind, alle Formen von Ängsten, alles so. Und da müssen wir uns gar nicht so drauf einlassen, weil wir können kein Problem durch die Ängste lösen. Aber, was Eva jetzt so schön schreibt, wir kümmern uns nicht darum, und dann gehen wir einfach nach innen, zu uns selbst, in die Stille. Und dann passiert alles, was notwendig wird, ist, um diese Probleme, diese Blockaden in uns aufzulösen. Wir haben 72.000 Nadis. Das sind feine Energiekanäle. Und wenn die irgendwo blockiert sind, und wir kommen jetzt in die Stille, dann werden die Blockaden nach und nach aufgelöst, durch die Stille. Und dann kann Prana, die Lebensenergie, wieder dadurch fließen. Und dadurch werden wir gesunder. Wir werden klarer in unserem Geist. Wir fühlen uns wohler. Und erfahren immer mehr Liebe in uns. Glückseligkeit nimmt zu. Und dann auch bei dir, Eva, ist es auch eine ganz wunderbare Reinigung. Und es ist auch schön, wenn man solche Erfahrungen hat, so nicht, dass es auch 
Und auch wenn das so angenehme Erfahrungen sind, das können ganz angenehme Erfahrungen, muss nicht immer schreckliche Erfahrungen sein, das können ganz wunderbare Erfahrungen sein, dass man zum Beispiel diese Energie im Körper spürt, wie sie den Kron Kronenchakra so sich breit macht, man kann dadurch Lichter erfahren, man kann Farben erfahren, wie du das so schön erfahren hast, Eva, nicht ganz wunderbar. Und das beglückt uns auch. Und wir freuen uns ja auch, wenn wir solche Erfahrungen haben. Aber jetzt auch wieder zu wissen, wir halten uns nicht mit den Erscheinungen, die wir während der Meditation haben, auf. Nicht? Wie alles, genauso wie Gedanken, Schmerzen, Gefühle jeder Art, die da aufkommen können, sind alles Erscheinungen. Aber jetzt durch die Meditation wollen wir alle Erscheinungen transzendieren. Das heißt, wir nehmen die Erscheinungen, ob das für eine schöne Farben sind, schöne Lichter sind, das, was du erfahren hast, alles Eva jetzt, nicht, das nehmen wir wahr, aber wir identifizieren uns da nicht mit. Wir lassen die, alle Erfahrungen so, wie die Wolken am Himmel, vorbeiziehen, ohne uns mit den Erfahrungen zu identifizieren, ohne uns an den Erfahrungen festzuhalten. Und das macht uns frei. Und wenn wir das nicht machen, das ist genauso, was ich alles gesagt habe, so bei der Mantra-Meditation, nicht? Mantra, nicht? Wir denken Mantra so, ohne uns dann festzuhalten, das ist einfach bei dem Mantra, bei dem vedischen Mantra, weil es keine Bedeutung hat. Und dann können wir ganz einfach mit dem Mantra in die Stille kommen in die Zeitlosigkeit kommen. Und unser Geist, unser individueller Geist, der sitzt sozusagen auf dem Rücken von dem Mantra und geht automatisch in diese Unbegrenztheit. Ohne, ohne Abschweifung. Wenn wir Gefühle haben, Lichterfahrung, all diese Sachen, so, das sind wieder Sachen oder Schmerzen, woran wir uns gerne dran festhalten. Und da bleiben, das hat aber nichts mit Meditation zu tun, Meditation heißt, nach innen zu gehen, zu transzendieren, zu sich selbst. Wie mit dem Mantra. Nicht, dass wir alles transzendieren, in die Zeitlosigkeit kommen und dann bei uns sind. Wir sind bei uns, wenn wir das Selbst realisieren. Wenn wir erkennen, wir sind das Selbst und nicht der Körper, dann sind wir ganz bei uns. Das heißt, alles, der Körper, alle Schmerzen, so, alle Farben, so, alle Engelchen, alles, was so da sein mag und was wir auch erfahren in der Meditation, transzendieren, nicht dabei bleiben. Wir lassen alles los, indem wir uns einfach unserer Meditation hingeben, ohne uns an die Meditation zu klammern. Einfach entspannt, ohne Konzentration. Und dann erfahren wir, wir kommen auf natürliche Weise zu uns selbst. Das ist so einfach eigentlich, aber das Schwierige ist immer so, unser Verstand, der, unser Ego, unser Ego-Verstand, der hält immer alles fest und will alles genau wissen. So. Und jetzt gehen wir mal so von dem Verstand weg und der Verstand hat da gar keinen Bock drauf, der möchte auch seine Arbeit haben, auch das Ego möchte ja auch leben. Und aber das ist, das ist jetzt der Trick, wir transzendieren das Ganze. Und dann hört der Verstand auf. Dann kommen wir in die Gedankenlosigkeit, in, der, in die Stille, wo einfach Stille ist. Später, wenn wir mehr in der Stille gefestigt sind, dann können ruhig Gedanken sein. Spielt keine Rolle, weil die Stille wird dann von den Gedanken nicht mehr überschattet. Da kann beides gleichzeitig sein, Stille und Gedanken, Stille und Gefühle, Stille und Wahrnehmung, das, was wir so draußen sehen. Das nennen wir dann das kosmische Bewusstsein. <lacht> okay, Sandra sagt, hallo lieber Peter, ja, liebe Sandra, ich freue mich, dass du da, weil, da bist. Ich lasse mittlerweile alles kommen und gehen. Oft ist die Stille in mir noch überlagert. Aber sie kommt immer wieder. Ja, Sandra, ganz, ganz schön, da freue ich mich auch. Das sind so diese Übergänge, nicht, dass wir manchmal so diese Stille haben 
und es ist die Stille überwiegt dann mehr und dann ist alles andere in meinem Hintergrund und dann kommt es so, dass wieder die Dinge, die uns so in Beschlag nehmen wollen, mehr in den Vordergrund, wie ein Schmerz, eine Eifersucht, ein Ärger, eine Frustration und dann wird die Stille wieder überlagert. Und jetzt gehen wir wieder mehr zu uns selbst, weil es geht darum, dass wir das selbst realisieren. Es geht darum, dass wir diese innere, transzendentale Stille realisieren. Und dann ist das immer dieses Spielchen so nicht in der Meditation auch so nicht. Dann ist mal das stärker, mal diese Gedanken und dann gehen wir ja wieder zu uns selbst und dann ist das Selbst wieder stärker, dann fällt das wieder weg. Und so kann das genauso auch in der Aktivität sein. Nicht? Wir nehmen immer mehr Stille raus in die Aktivität und das kann mal sein, vorübergehend, dass die Stille so stark ist, dass die das Relative, die Eindrücke, das, was wir sehen und hören und schmecken und fühlen, dass das uns nicht überlagern kann. Und dann haben wir die Stille und das Andere. Und dann ist das mal wieder so stark, dass wir eine Angst irgendwie so und eine Kündigung und so, das nimmt uns so einen Beschlag. Und dann ist das wieder so stark und dann geht uns die Stille wieder flöten. <lacht> geht uns die Stille wieder verloren. Ja, und so haben wir auch da so einen Wechsel. Aber dadurch, dass wir jetzt morgens und abends jetzt schön unsere Zeit meditieren, kommt immer mehr Stille in unser Leben, kommt immer mehr Stille in unsere Aktivität. Ja, wunderbar. Genau. Aber ich bin seit 30 Jahren selbstständig und habe jetzt Zeit. Lieben Dank. Ja, ganz schön. Ja, nutze diese Zeit und ja, und das ist eine wunderbare Zeit, einmal so in die Stille zu gehen und dann auch, schaut euch meine Videos an, so nicht, wo wir, das geht auch um die Erinnerung, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wir vergessen das immer wieder. Nicht, solange wir nicht ganz in dieser Stille etabliert sind, vergessen wir die Stille, weil diese Eindrücke so aus unserem Leben, aus unserem, ja, mit Partnerschaft, mit Kindern, durch den Beruf und so, das nimmt uns ja auch alles immer so in Beschlag. Und jetzt, wenn wir mehr Zeit haben, wegen der Zwangspause sozusagen, Corona, dass wir jetzt einfach mehr die Zeit haben, so zumindest so morgens und abends regelmäßig meditieren. Und wenn du auch Yoga machst, so nicht also körperliche Übung und, und, und Pranayama und was auch immer, das kannst du gerne weitermachen. Mach das vor der Meditation. Ich mache erst eine Yoga-Übung, dann mach deine Atemübung und dann kommt zur Meditation. Dann hast du wirklich ein tolles, rundes, langes, schönes Programm. Das Wichtigste in unserem Leben ist, zu erkennen, wer wir sind. Und wenn wir erkannt haben, wer wir sind, wir sind das Selbst. Wir sind die Wahrheit. Wir sind die reine Liebe. Und wenn wir das alles erkannt haben in uns selbst, dann beginnt das Leben. Weil das, was wir in uns selbst realisieren, findet dann ihr seinen Ausdruck in unserer Sprache, in unserem Herzen, Herz steht für Liebe, in unseren Gefühlen, in unserem Mitgefühl, in all diesen Dingen. Und was noch ganz wichtig ist, ja, Eva sagt noch, ich bin auch dankbar für diese Zeit, auch wenn die Gründe dafür nicht so rosig sind. Ja, wunderbar. Und Eva, genau, das siehst du genau richtig auch. Und wir können diese Zeit, auch wenn sie nicht so rosig sind, wir machen sie rosig dadurch. Einfach indem wir immer mehr erkennen, was die Wahrheit ist. Das, was wir draußen erkennen, so jetzt mit Coronavirus, mit, und gerade, ja, du bist ja auch betroffen, vielleicht ein bisschen davon, hast zwar gesagt, ist vielleicht doch nicht der Coronavirus, aber egal, jede Art von Virus ist nicht toll, keine Krankheit ist gut und kein schlechtes Gefühl ist gut, aber dadurch, dass wir uns jetzt mehr zu uns selbst besinnen, mehr zu uns selbst kommen, da werden all diese unrosigen Zeiten, die wir so erleben, werden gefärbt in dieses Rosa, in dieses schönes Erblühen wie eine Rose, was uns gut tut. Und das möchte ich euch bitten, vom ganzen Herzen, genauso wie ich das mache und meine Freude daran habe, das mit euch zu teilen, teilt das, was ihr an Freude, an Mitgefühl, so an Liebe in euch erfahrt, auch mit anderen. Jetzt, ich sehe das auch so mit meinen Videos, das macht mir so einen Spaß, 
aus mir selbst daraus, das mit euch zu teilen, mit euch zu sein und dann so meinen Beitrag vielleicht auch dazu leisten, nicht, dass ihr mehr und mehr in euer Wissen, dass ihr mehr und mehr euer eigenes Wissen realisiert, eure eigene Liebe in euch realisiert. Das ist nicht so, dass ich euch etwas aufbürden möchte oder irgendetwas in der Theorie vermitteln möchte, so woran ihr glauben müsst. Nein, das geht mir nur darum, dass jeder in sich selbst all das, was ich sage auf meinen Videos, mit, mein, mit meiner Art oder so, wie ich bin, dass das jeder in sich selbst realisiert. Also ihr müsst nichts glauben und nichts annehmen, aber wenn ihr seht, ihr kommt nach innen, und das ist bei mir ja auch passiert mit meinem Meister Marishi, der hat auch gesagt, dies und dies und dies. Das habe ich anfangs auch nicht erfahren. Da habe ich es vielleicht erst nur geglaubt so, und sage, ja, kann sein und so. Und dann mit der Zeit habe ich das mehr und mehr in mir selbst realisiert. Und all das, was Marishi gesagt hat, in seinen ganzen Belehrungen von, von der totalen Ignoranz bis, bis zur totalen Erleuchtung, bis zum Brahman-Bewusstsein und die anderen Bewusstseinszustände wie transzentales Bewusstsein, äh, kosmisches Bewusstsein, Gottesbewusstsein, die verschiedenen Stufen, die ich euch auch alle so mitteile, mit euch teile, äh, das hat sich in mir mehr und mehr mit der Zeit realisiert und erfahren. Und genauso werdet ihr das auch erfahren. Und da würde ich mich auch freuen, wenn ihr das mit euren Freunden teilt. Das, was ihr versteht, wo ihr von angesprochen werdet, so, oder wo ihr, wo ihr spürt, das ist die Wahrheit. Teilt das mit euren Freunden, damit auch eure Freunde, Bekannte, Leute, die offen sind für Spiritualität, alle Menschen auch die Möglichkeit haben, zu sich selbst zu kommen und in, den, in, in sich selbst die Wahrheit zu realisieren. Genauso wie du und ich und wir alle. Und ich würde mich freuen natürlich auch, dass nicht nur auf Facebook jetzt oder auf YouTube 100 Leute meine Videos sich anschauen, weil ich sehe da auch in meinen Aus eigenen Aussagen immer das ganzheitliche Wissen. Das heißt, das betrifft jeden Menschen. Das ist halt ganzheitlich heißt, ich bringe immer das Relative und das Absolute in einer Form zusammen, möglichst auch so, dass es jeder versteht, aber weil das Leben umfasst das Relative und, und, und das Absolute gehört zum Relativen und da versuche ich das so auch gut euch zu erklären und möchte da dann natürlich auch, dass möglichst viele Leute in diesen Frieden, in ihre eigene Liebe kommen und dazu ist es gut und hilfreich und auch für euch selbst, wenn ihr meine Videos nicht auch mit euren Freunden teilt. Und mit allen Menschen, wo ihr könnt und euer eigenes Wissen auch mit anderen Menschen teilt. Damit wir nicht länger, damit keiner mehr Angst haben muss vor Coronavirus oder vor, vor anderen Problemen, dass wir alle mehr und mehr in die Liebe kommen, mehr und mehr in die Freude kommen, mehr in in die Glückseligkeit kommen, was das Leben ist. Ja, und da freue ich mich natürlich, wenn, wenn unsere Gruppe, unsere Meditationsgruppe größer wird, stärker wird, dass mehr und mehr Leute kommen, weil unsere eigene Entwicklung dadurch beschleunigt wird. Wenn wir unser Wissen weitergeben, das Licht und so, weitergeben, das kommt alles auf uns zurück. Nicht das wie Meditation, nicht? wir gehen nach innen, erfahren das Licht, und bringen das Licht in die Welt, und das Licht, was wir in die Welt bringen, das kommt auf uns zurück. Nicht, weil unser Leben wird dadurch bereichert, in allen Aspekten. Nicht? Und ihr merkt das im Kleinen, wenn ihr ein kleines Kompliment macht, oder ein Blümchen schenkt, eurem Freund, eurer Familie, oder also ihrem Mann, oder Frau, Kindern, Boah, die, die blühen auf und freuen sich, und ihr merkt das in euch, euer System freut sich. So, in dem Sinne... Daumen nach oben, <lacht> alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal, morgen um 9 Uhr. Tschei Gurudev.